হ্যালো সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে আবারও চলে এলাম আজকে এসছি বাংলাদেশ টিম নিয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম নিয়ে কথা বলার জন্য আপনারা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছেন বাংলাদেশ আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ টিম ঘোষণা করা হয়েছে আমাদের সদস্যকে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নির্বাচন কমিটি সেই দলে কারা সুযোগ পেলেন কারা সুযোগ পেলেন না সেই দলের সব কিছু মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে কর্তব্য আছে আমরা প্রথমে বলে নিচ্ছি এবারের দলে পনেরো সদস্য দল ঘোষণা করা হয়েছে সেই দলে সবচেয়ে বড় চমক ছিল পেসার আবু জাহেদ চৌধুরী রাহির অন্তর্ভুক্তি সিলেটে এই পেসার দলে সুযোগ পেয়েছেন জাতীয় দলে সর্বশেষ তিনি নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন জাতীয় দলের সাথে সেখানে ভালো পারফরমেন্স করেছেন তবে ওয়ান ডে ক্রিকেটে এটি রাহির প্রথম অন্তর্ভুক্তি মূলত রাহি টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলে থাকেন তাছাড়া নিউজিল্যান্ডে টেস্ট স্কোয়াডেও ছিলেন রাহি যেহেতু বিশ্বকাপ হচ্ছে ইংল্যান্ডে সেক্ষেত্রে রাহি সেই অ্যাডভান্টেজটা পেয়েছেন ইংল্যান্ডের পার কন্ডিশন অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডের তার পারফরমেন্স বিবেচনা এসছে তবে খারাপ সংবাদ বা দুঃসংবাদ যেটি বলে সেটি হচ্ছে আরেফ পেসার তাসকিন আহমেদের বাদ পড়ে যাওয়া তাসকিন আহমেদ আসন্ন ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াডের সুযোগ পাননি তাসকিন বাদ পড়েছেন এবং এ নিয়ে ক্রিয়াঙ্গনে একটু আলোচনা হচ্ছে তাসকিন নিজেই তার প্রতিক্রিয়াতে কান্নার জড়িত কণ্ঠে বলেছেন যে যাই হয়েছে মেনে নিতে হবে আসলে সবাই আমারটাই বলেন কিন্তু তিনি তার কান্না রুখতে পারেননি আবু যে আপ্লুত হয়েছেন কষ্ট পেয়েছেন তার ব্যথা তার কষ্ট সেটি প্রকাশ পেয়েছে এটাই স্বাভাবিক যখন আপনি স্বপ্ন দেখেন বিশ্বকাপের মতো একটি বড় মঞ্চে খেতে খেলবেন সেই জন্য নিজেকে তৈরি করেন সে তখন যদি সেই স্বপ্নটা আপনার ভেঙে যায় স্বাভাবিক কারণে কষ্টের পরিমাণটা আরও বেশি থাকে তা স্ক্রিনও কষ্ট পেয়েছেন তবে আরেক ব্যাটসম্যান ইমরুল কায়ের বাহাতি ব্যাটসম্যান তার তিনি সুযোগ পাননি যাদের সম্ভাবনা ছিল সেরা পনেরো জনকে নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এটি সেরা দল আর হতে পারে না একটি ব্যালেন্সড দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক নির্বাচক কমিটি মিনাজুল আমিদ আমরা সেরা দল সেরা নিঃসন্দেহে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না আলোচনায় ছিলেন ইয়াসির আলী রাব্বি তবে অনভিজ্ঞতার কারণে এই ব্যাটসম্যান সুযোগ পাননি সেখানে সুযোগ পেয়ে গেছেন মোসাফেক আলী সৈকত সৈকত অনেক দিন যাবৎ জাতীয় দলে আছেন অভিজ্ঞতার একটি ব্যাপার আছে জাতীয় দলের সাথে থাকা জাতীয় দলের ড্রেসিং রুম জাতীয় দলের সাথে মানিয়ে নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে যেহেতু বাংলাদেশ বিশ্বকাপের মতো একটি বড় আসরে খেতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সৈকতের সে অভিজ্ঞতায় বিবেচনা এসছে বাদ পড়ে গেছেন রাব্বি বিশ্ব বিশ্বকাপ স্কোয়ার থেকে তবে যেমনটা ভাবা হচ্ছিল সেরকম দলই ঘোষণা করা হয়েছে দলে আছেন বাংলাদেশের পাঁচ পাণ্ডব পঞ্চম পাণ্ডব যাদেরকে বলা হয় মাশরাফিবের মুর্তজা অধিনায়ক সাকিব আল আহসান সহ অধিনায়ক আছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তানিম ইকবাল খান মুশিক রহিম সবাই আছেন যাদের তিনি ভাবা হচ্ছিল বিশ্বকাপ স্কোয়ারে আছেন লিটন কুমার দাস লিটন কুমার দাস মেহেদি হাসান মিরাজ মোহাম্মদ মিথুন মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন মুশিক রহিম কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান রুবেল হোসেন আবু জাহেদ চৌধুরী রাহি সৌম্য সরকার সাব্বির রহমান সাব্বির রহমান আছেন মোস্তাফিক হোসেন সৈকত এই হলো বাংলাদেশের টিম পনেরো সদস্যের এখন যদি আমরা দলের ব্যাটিং লাইন আপটা দেখতে চাই ব্যাটিং লাইন আপে কারা আছেন অনেকে বলছেন ইমরুল কাজ কেন দল হিসেবে পেল না আসলে ইমরুলকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো অবসর নেই যেহেতু তামিম ইকবালের মতো একজন অভিজ্ঞ বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন তামিম ইকবাল অনেক অভিজ্ঞ 
কারণ বা হাতি ব্যাটসম্যান সে দলে আছেন সে সে দলে আছেন সেক্ষেত্রে ইন্দুরকে ইন্দুরকে দলে নেবার কোনো প্রশ্ন আসেন এখানে কারণ যখন আপনি ওপেনিংয়ে নামবেন তখন নিশ্চয়ই দলের কম্বিনেশনটা এরকম হওয়া উচিত যে একজন বা হাতি ব্যাটসম্যান এবং একজন ডান হাতি ব্যাটসম্যান ওপেনিংয়ে নামবেন সেক্ষেত্রে সে বিবেচনায় ইন্দুর বাদ করে গেছেন তামিমের সাথে হয়তো লিটন দাস হয়তো সৌম্য সরকার ওপেনিং যেতে পারেন টিম ম্যানেজমেন্ট যেটা সিদ্ধান্ত নেবে এক্ষেত্রে তামিমের সাথে যদি লিটন দাস ওপেনিংয়ে নামেন তো একটা ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে বাংলাদেশ দল কারণ প্রতিপক্ষ বোলাররা যখন বল করতে আসে যদি ক্রিজে একজন বা হাতি ব্যাটসম্যান একজন ডান হাতি ব্যাটসম্যান থাকেন সেক্ষেত্রে সে বোলারের জন্য বল করাটা একটু মুশকিলই হয়ে যায় একটু সমস্যাই হয়ে যায় কারণ একবার তাকে চিন্তা করতে হচ্ছে বা হাতি ব্যাটসম্যানের জন্য সে কি কী ধরনের বল করবে কোন লাইন কোন লাইন লেন্থে বল করবে এরপরে আবার তাকে তার মাইন্ডটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে একজন ডান হাতি ব্যাটসম্যান আসছে কী যে এখন তাকে ডান হাতি ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বল করতে হবে সেক্ষেত্রে একটু এলোমেলো হয়ে যান বলার সেই বিবেচনা করেই ইন্দুর কায়সকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তারপরে আছেন আমাদের অভিজ্ঞ সাকিব আল হাসান ব্যাটিং লাইন আপে তারপরে সাকিব আল হাসান আছেন এরপর আছেন মাহমুদ আলী রিয়াদ তারপরে আছেন মুশফিক রহিম মুশফিক রহিম আছেন সাব্বির সাব্বির আছেন সাব্বির হার্ট হিটার সে হিট করে খেলতে পারেন দলের সিচুয়েশন অনুযায়ী সাব্বির যদি দলে একাদশের সুযোগ পান নিশ্চয়ই তিনি সেই সুযোগটা কাজে লাগে এবং সাব্বির সাম্প্রতিক সময় খুব ভালো খেলছে ভালো পারফরমেন্সে আছে সেক্ষেত্রে দলের ব্যাটিং লাইন আপে যারা আছেন অনেকেই অভিজ্ঞ সবাই অভিজ্ঞ সবাই যেহেতু দিন যাবৎ জাতীয় দলে আছেন আসা যজ্ঞ হয়তো আসা যাওয়ার মধ্যে আছেন আসা যাওয়ার মধ্যে আছেন তো সেখানে সমস্যা হওয়ার কথা না আপনি যদি বলিং ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্টের দিকে তাকান সেখানে মাশরাফি বিন মুর্তজা অনেক অভিজ্ঞ একজন বলার ওয়ান ডে ক্রিকেটের জন্য কার্যকরী বলার মাশরাফি আছেন সে চমৎকার ইকোনমি রেটে বল করতে পারেন এবং গড় অর্থাৎ প্রতি ম্যাচেই তিনি দুই থেকে তিন উইকেট নিয়ে নিতে পারেন তার সেই বলিংয়ের ক্ষমতা এখন মাশরাফির আছে এবং আপনি যদি রুবেলের দিকে তাকান রুবেলও কিন্তু ভালো বল করছে ভালো পারফরমেন্স করে যাচ্ছে নতুন বল বলেন পুরানো বল বলেন রুবেল বলে কন্ট্রোল করতে পারেন সেই ক্ষমতা তার আছে আর আমাদের কাটার মাস্টার মুস্তাফিজ মুস্তাফিজ তো আছেই সেখানে আরও দুইজন আপনি বলার এক্সট্রা পাচ্ছেন সেখানে সাইফ সাইফ উদ্দিন আছেন আর ওই সুযোগ পেয়েছেন রাহি যদি রাহি দলের সুযোগ পান সেটা তার জন্য হবে একটি বড় ক্লাস পয়েন্টে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলতে যে সে একাদশের সুযোগ পেয়েছে সেক্ষেত্রে রাহির জন্য সৌভাগ্যেরই বলতে হবে স্পিন ডিপার্টমেন্টও কিন্তু খারাপ না আমাদের বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আছেন সাকিব আল হাসান হাসানের সাথে আমাদের আরও স্পিনাররা আছেন সেই স্পিনাররা যদি ভালো করতে পারে তবে বিশ্বকাপের মতো জায়গায় আমাদের বাংলাদেশের পারফরমেন্সটা খারাপ হওয়ার কথা না তবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে যদিও বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে তিরিশে মে থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হবে দুই জুন থেকে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দক্ষিণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এর আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যাচ্ছে আয়ারল্যান্ড সেখানে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশ খেলবে ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হচ্ছে স্বাগতিক আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপের প্রস্তুতি স্বরূপই এই টুর্নামেন্টে আয়োজন করা যেহেতু আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড পাশাপাশি দেশ এদের পরিবেশ এখন কন্ডিশন বলেন আবহাওয়া তারপরে পারিপার্শ্বিক সব কিছু উইকেট উইকেটের চরিত্র সব কিছু অলমোস্ট একই রকম সেক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ডের সফরটি হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটি ভাইটাল ট্যুর এই ট্যুরে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা তাদেরকে ঝালিয়ে নেবেন বলাররা ঝালিয়ে নেবেন 
বিশ্বকাপে টিমটা কিন্তু প্রস্তুত করবেন সেখানে যদি বাংলাদেশ ভালো কিছু করে দেখাতে পারে এবং আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে বা বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশের জন্য হবে একটি খুব দারুণ ব্যাপার বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ দল একটু ফুল ফুরে অবস্থায় একটি ভালো অবস্থায় নিয়ে ভালো মেজাজে বিশ্বকাপে খেলতে যেতে পারবে তো কন্ডিশনের বিচারে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সফরটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাংলাদেশ যে বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছে করা হয়েছে পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে আয়ারল্যান্ডের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে দুজন এক্সট্রা ক্রিকেটার সুযোগ রাখা হয়েছে সতেরো স্কোয়ার সতেরো জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে সুযোগ পেয়েছেন ইয়াসির আলি যাকে বিশ্বকাপ স্কোয়ারে রাখা হয়নি তাকে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছিল যে ইয়াসির আলি বিশ্বকাপ স্কোয়ারে সুযোগ পাবেন কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে নির্বাচন তাকে বিশ্বকাপ স্কোয়ারে রাখেননি আয়ারল্যান্ড স্কোয়ারে রেখেছেন আরেক স্পিনার আছেন নাইম হাসান উনি সুযোগ পেয়েছেন আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড টুরে যদি এই সুযোগে আয়ারল্যান্ডে ভালো কিছু করে ফেলেন ইয়াসির আলি বা নাইম হাসান সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের একটি সম্ভাবনা থাকছে এবং খোদ এ কথা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজবুল হাসান পাপনি বলেছেন যে এটাই শেষ না আমাদের হাতে সময় আছে যদি এখান থেকে ভালো পারফরমেন্স এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু কেউ করে দেখাতে পারে তখন তারা বিশ্বকাপ স্তরে আলটিমেটলি সুযোগ পেয়ে যাবেন যেহেতু হাতে এখনও অনেক সময় আছে এই হলো বাংলাদেশে বিশ্বকাপের স্কোয়াড আপনারা দেখলেন বাংলাদেশ দল পনেরো সদস্য দল সেরা দলটাই বেছে নেওয়া হয়েছে এবং সেরা এখানে কোনো প্রশ্ন নেই প্রশ্ন থাকতে পারে না তাস্কিনের কথা বলতে হয় তাস্কিন কষ্ট পেয়েছেন বিশ্বকাপ থেকে স্কোয়াড থেকে ছিটকে পড়ে সুযোগ পাননি তিনি কিন্তু গত বিপিএল উনি ভালো খেলেছেন তাস্কিন অনেক ভালো খেলেছেন সেটা হলো সিলেট সিক্সেসের হয়ে সিলেট সিক্সেসের হয়ে তিনি বারো ম্যাচে বাইশটি উইকেট নিয়েছেন দারুণ ছন্দে ছিলেন কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে তিনি চিটাগং বাইকিংসের সাথে খেলতে গিয়ে পায়ে ইঞ্জুরিতে মাঠের বাইরে অনেক ছিলেন যদিও তিনি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রিমিয়ার লিগে ফিরেছেন কিন্তু দুই ম্যাচ উনি খেলেছেন কিন্তু তার পারফরমেন্স আসার আসার মতো ছিল না ঠিক ঠিক ছন্দে ফেরা যেটাকে বলে ঠিক ছন্দে তাস্কিন ছিলেন না তারপর তাস্কিনের ব্যাটে তাস্কিন তবে সুযোগ পাননি তাছাড়া সবাই আছেন আর মাশরাফির কথা বলতেই হয় মাশরাফি আমাদের বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক মাশরাফি হচ্ছে ভালো অধিনায়ক দক্ষ অধিনায়ক এই মুহূর্তে বাংলাদেশে তার বিকল্প এখনও পর্যন্ত কাউকে ভাবো হয় না বা সাফি যখন টিমে থাকেন বা সাফি যখন দলের নেতৃত্বে রাখেন তখন পুরো দলের চেহারাটাই বদলে যায় মাশরাফি হচ্ছে একজন মোটিভেটর মাশরাফি পুরো দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে খুব দক্ষ হাতে মাশরাফি জানেন কার কাছ থেকে কি আদায় করে নিতে হবে তাই তিনি মাশরাফি যখন মাঠে থাকেন তখন প্লেয়ারও উজ্জীবিত হয়ে থাকে ক্যাপ্টেন কি বলছেন ক্যাপ্টেন কি চাচ্ছেন সব কিছু তারা বুঝতে পারেন খুব স্বাভাবিকভাবে মাশরাফি সবার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন সবার সাথে কথা বলেন সবার সমস্যা সমস্যা নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করেন তো মাশরাফি যখন দেশের দায়িত্বে আছেন দলের দায়িত্বে আছেন সেক্ষেত্রে দলের পারফরমেন্স অটোমেটিকলি একটু উঁচুতে চলে যায় পারফরমেন্সের রাস্তা একটু হাই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মাশরাফির জন্য এটি হচ্ছে শেষ বিশ্বকাপ মাশরাফি আবার পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন কি না সেটা সময়ই বলে দিবে তবে সাম্প্রতিক সিচুয়েশন সব কিছু মিলিয়েই ধারণা করা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে মাশরাফি বিন মতার জন্য এটাই শেষ বিশ্বকাপ খেলা এবং এই বিশ্বকাপটি যদি উনি মাশরাফি বিন মতুজা তার পারফরমেন্স দলীয় পারফরমেন্স দিয়ে আলোচিত করে রাখতে পারেন পারফরমেন্স দিয়ে দলটা দলকে সেমিফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে সেটা বাংলাদেশের জন্য অনেক ক্লাস পয়েন্ট হবে বাংলাদেশের জন্য অনেক গৌরবের হবে এবং পাশাপাশি মাশরাফি ক্যারিয়ারের জন্য এটি একটি বড় দেখ হবে যে আপনারা সবাই যেন মাশরাফি দিন মুক্তজা নড়াইল থেকে ইলেকশন করে জাতীয় নির্বাচন করে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি এখন সংসদ সদস্য তিনি তিনি এখন ব্যস্ত সময় কাটাবেন সংসদে হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই আমরা হয়তো জানতে পারবো যে তিনি বিশ্বকাপ থেকে ফিরে 
অবসরে চলে গেছেন সে কারণে মাশরাফির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বকাপ আসর সেখানে মাশরাফি আশা করছি দলকে দেশকে অনেক ভালো কিছু দিবেন দলের পারফরমেন্সে বাংলাদেশ গর্বিত হবে বাংলাদেশ জয়ের জয়ের আনন্দ মিছিল করবে এবং চারিদিকে ধ্বনিত হবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশের ভালো প্রত্যাশা পারফরমেন্সের প্রত্যাশা এবং জয়ের প্রত্যাশা করছি এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অনেক ভালো করুক অনেক ভালো খেলুক বাংলাদেশ ভালো খেলবে এবং আয়ারল্যান্ড সফর দিয়ে বাংলাদেশের সেই এই পারফরমেন্সের ক্রাফটা উপরের দিকে যাবে সেই প্রত্যাশা আমরা সবাই করছি বাংলাদেশ টিমের জন্য শুভকামনা থাকি